Hello， 各位同学啊，这是单元三 ，LC 三的指令集架构第二节啊，指令集架构。好，那在这一节里面，我们又学习啊 ，LC 三啊，有哪些指令可以用？好，那有几类指令可以用？那它啊，决定机体位置的定址模式是什么？哈，所以当我们写程式的时候呢，有注意到有哪些指令啊，可以灵活运用？好，把我们的程式呢。啊，写的更有效率哈，运行的时候呢更快。那包括啊指令类别哈，还有定值的模式哈。那指令集架构 ISA 哈，那一个指令呢，包括两个部分哈。那第一个部分操作码 OP code 哈，就是由执行的指令啊，编码占了四个位元哈。那运算员的部分 ，operands 啊，就是运算时候呢，又用到的来源数字啊。那它编码就是从十一到零啊，十二个位元啊。那 i s a 啊，包括什么啊？所有操作码的集合哈，这 i 啊 ，LC 三只有十五个指令啊。那资料的类别哈 ，data types 啊，是什么样的形态？那 LC 三是二的补数哈。那定值模式呢？是啊 ，addressing mode 就是怎么样决定一个集体位置啊啊的决定的方式哈、啊。那定值模式呢，决定又去哪里找啊运算用的资料哈啊，像 ADD 指令啊，它就是用暂存器的定值模式哈、啊，这个最简单的就是暂存器定值模式。那其他的呢，都是关于啊机体的啊定值模式。好，操作码哈，不同的计算机结构呢，用不同数量的操作码 OP code。那有些啊复杂的啊处理器就用很多的操作码啊，比如说 Intel 的 X86 啊，或者 i7 那些非常非常复杂的指令集啊。那有些呢是用很少操作码哈 ，LC3 只用15个操作码啊，主要原因就是。这个 L C 三的原本的目的就是用来做教育意义的哈，所以当大家去学一些很简单的指令，了解一下啊这个处理器运作的方式啊，还有哪些指令可以用，很容易学啊。好 ，L C 三的操作码，那 L C 三总共有十五个操作码，那每个指令呢有十六个位元哈，最左手边是一个位元，就是十五到十二哈，就是操作码哈。那我们看到哈，十五到十二就是操作码哈，其他十一到零就是啊其他用途的编码哈。那四个位元数字我们知道哈，最多可以编二的四次方就是十六个操作码哈。但是 L C 三呢只用了十五个哈，剩下有一个一一零一呢还没有被使用哈，以后可以增加一个新的指令就可以用这个啊操作码。那 L C 三的指令呢分为三类哈。那运算的指令啊，比如说 A D D、A N D 跟 NOT 哈，还有呢，在机体或者暂存器之间啊，传送资料哈，像 load 跟 store 哈 ，L D 哈是 S T。那另外呢，就是改变指令执行的顺序哈，比如说 B L 跟 jump 哈。那指令格式哈，有八个啊，这里看到有八个啊指令哈。格式哈，像 A D D 啊，那有两个用法哈 ，A N D 也有两个用法啊 ，B R 哈，还有 J M P J S R 跟 J S R R L D 哈 L D I 哈，八个。那这些有其余的操作码哈，像 L D R 哈 ，L E A N O T 啊 ，R E T R T I S T S T I S T R trap， 还有一个一零一没有用到哈。那以后我详细介绍啊这些啊指令，好资料类别哈，那资料类别啊英文是 data types 哈，就是一个资讯的表征哈。那 I C 的操作码呢可以啊对该表征呢做运算。那如果 I C 有一个操作码可以对该表征做运算的话呢 ，I C 就是资源该表征哈，这是一些用语哈。那 L C 三呢是资源。二的补数哈 ，tools complement 啊，这种资料的类别啊，跟着我们讲定值模式。那一个定值模式呢，就是指定一个读出运算员的方式哈。那运算员可以存在三个地点哈，第一个是记忆体哈
，第二个是一般用途降准器，这是二零到二七啊。啊，第三个地方呢，就是指令里面啊，某个区段的位元哈。那 L 三有五种定子模式哈，第一个是立即值的定子模式哈，第二个降准器定子模式，啊，第三种是相对于 P 系的定子模式，那这种是啊，在机体里面的定子模式哈，是 P C relative 或是 P C 加 offset 啊，意思就是 P C 加偏移值啊，意思。第四个，间接定子模式 （indirect） 哈。第五个就是相对于战权器的定子模式哈。那其中最后面三个定子模式呢，就是啊针对机体的定子模式。那这些三种啊定子模式，我们会在介绍啊相关的啊指令的时候呢，稍微详细介绍哈。因为其他两种，前面两种定子模式是相对于简单的哈。啊，比如说立即级的定子模式，哈，那如果运算员在指令之中，啊，这个运算员就是一个立即值 （immediate operand） 或者字面数，哈 ，literal operand。那立即级的意思呢，就是立即啊，可以知道的数值啊，不需要在其他地点去找，哈。我们看到这个例子，就是操作码是零零零一，哈，目的地战争器零零一二一，来源战争器啊一，就是一零零，就是。哦，是，好，那现在一个位元是一啊，那个没有用，然后剩下呃五个啊位元，最后面五个位元就是来源二，那那个就是一个啊立即值哈，立即可以用的。那好，以上呢这一节呢就介绍了这个啊机体啊加权器，还有那个啊。指令集架构第二些基本的啊方式哈，比如说那个啊有几类指令哈，那同学在写程式的时候啊，有一些基础的观念。那后面我们会详细介绍啊各个指令哈，让同学可以使用这些指令呢来撰写这个应用程式。那其中某些指令我们就会介绍刚才说的三种机体啊定制的模式。好，谢谢。